చూడండి మనం సైకలాజికల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యాక్టివేషన్ సైకలాజికల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యాక్టివేషన్ సైకలాజికల్గా మనము ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అథ్లెట్ని అలానే దీనికన్నా ముందు మనం ఏం తెలుసుకున్నాము లాంగ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ సైకలాజికల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ కాంపిటీషన్ మనం ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఎలానో ఉంటుంది అంటే వెయిట్ ట్రైనింగ్ అని కానీ స్కిల్స్ కానీ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ గేమ్ మనము నేర్పుతాము అలానే దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ కూడా వెయిట్ ట్రైనింగ్ కావని లేకపోతే ప్లయోమెట్రిక్ ట్రైనింగ్ కావని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏది అప్లికబుల్ అయితే ఆ ట్రైనింగ్ అనేది మనం ఇస్తూ ఉంటాము ఫిట్నెస్ కోసం కానీ దాన్ని ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అంటాము వేరే సైకలాజికల్ ట్రైనింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు గోల్ సెట్టింగ్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రొఫైలింగ్ కానీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్న అవన్నీ కూడా సైకలాజికల్ ప్రిపరేషన్ అనమాట అంటే ఫిజికల్ ప్రిపరేషన్ కానీ సైకలాజికల్ ప్రిపరేషన్ కానీ ప్యారలల్గా జరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడే మనము బెస్ట్ కోచింగ్ స్కిల్స్ కలిగి ఉన్నట్టు లెక్క నెక్స్ట్ మనం సిలబస్లో ఎక్కడున్నామో చూద్దాము చూడండి ఇది చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ వీడియోలో లాంగ్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ సైకలాజికల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామంటే సైకలాజికల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యాక్టివేషన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ యాక్టివేషన్ ఒకటి ఇది ఒకదానికోసం మనం తెలుసుకుంటాం రిలాక్సేషన్ ఇప్పటికే చాలాసార్లు తెలుసుకున్నాం మెడిటేషన్ అని కానీ ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ కానీ మజిల్ రిలాక్సేషన్ కానీ ఇలా మనం ఆల్రెడీ చాలా తెలుసుకున్నాం దానికోసం మళ్ళీ సేమ్ రిపీటెడ్ ఎందుకు చెప్పుకోవడం సైకలాజికల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యాక్టివేషన్ యాక్టివేషన్ అంటే ఏంటి ఎనర్జైజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ అంటే శక్తివంతం చేయడము మా మాటల ద్వారా మన మోటివేషన్ ద్వారా సైకలాజికల్గా మానసికంగా ఎలా ముందు తనను మనము శక్తివంతంగా చేయగలమో ఒకసారి తెలుసుకుందాం చూడండి చాలామంది ఒత్తిడిని అధిగమించడం కోసం కానీ లేదా ఎనర్జీని తెచ్చుకోవడం కోసం కానీ పెద్ద పెద్ద ఎలైట్ అథ్లెట్స్ అంటే టాప్ క్లాస్ అథ్లెట్స్ అందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్లో స్టార్టింగ్ లైన్ దగ్గర స్ప్రింటర్స్ కానీ చాలామంది ఉండేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ ముందు వాళ్ళు డీప్ బ్రీత్ తీసుకొని ఒక్కసారిగా దాన్ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తారు ఎక్సైల్ చేస్తారు అలాగా బ్రీతింగ్ స్ట్రాటజీ అనమాట దాన్ని ఏమంటాము బ్రీతింగ్ ద్వారా మనలో ఎనర్జీని నింపుకోవడాన్ని బ్రీతింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటాము బ్రీతింగ్ స్ట్రాటజీ ద్వారా మనం యాక్టివేట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ కంట్రోల్డ్ బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ బ్రీతింగ్ అంటే అలా ఒక్కసారి బ్రీతింగ్ వదిలాక మళ్ళీ బ్రీతింగ్ని కంట్రోల్ బ్రీతింగ్ ఒక్కసారి నియంత్రణ నియంత్రణతో కూడుకున్న ఓ మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను మనం తీసుకుంటాము అలా నెమ్మదిగా రిధమిక్ రిలాక్స్డ్ బ్రీతింగ్ అంటే రిధమిక్గా బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలండి రిధమిక్గా ఉండాలి ఆ రిధమిక్ బ్రీతింగ్ ఎప్పుడైతే మనం రీచ్ అయిపోతామో నెక్స్ట్ మనం ఇంక్రీజ్ బ్రీతింగ్ రేట్ అనమాట ఒకసారి రిధమిక్ బ్రీతింగ్ చేరుకున్నాక మనం ఏం చేస్తాము వాంటెడ్లీ మన బ్రీతింగ్ రేట్ని అనేది పెంచుతామన్నమాట అంటే ఊపిరి తీసుకొని ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ని దాన్ని పెంచుతాం జనరల్గా అది టెన్ టు ట్వంటీ ఉంటుంది దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తామన్నమాట ఆ రేషియోని నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు అంటే ఊపిరిని లోపలికి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్హేలింగ్ ట్రై టు ఇమేజిన్ బీయింగ్ మోర్ ఎనర్జైజ్డ్ అంటే ఏంటి ఊపిరి లోపలికి తీసుకుంటున్నప్పుడు లోపలికి ఎనర్జీ వెళ్తున్నట్టు మనం ఫీల్ అవ్వమని అథ్లెట్కి మనము సజెస్ట్ చేస్తాము దాని ద్వారా మనమైన మీరైనా ఒకసారి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఒకసారి ఊపిరిని లోపల తీసుకొని చాలా ఎనర్జీ లోపలికి వెళ్ళింది అని ఒకసారి ఫీల్ అయితే నిజంగానే మనము యాక్టివేట్ అవుతాము నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్సేల్ అంటే బయటికి ఉచ్ఛ్వాస జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే నాలో ఉండే అలసట వేస్టేజ్ చెత్త అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అని మనము ఫీల్ అవ్వాలి తీసుకునేటప్పుడు ఎనర్జీ లోపలికి వెళ్తుందని ఫీల్ అవ్వాలి ఊపిరి విడిచిపెట్టేట విడి విడిచిపెట్టేసి విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఫ్యాటీగ్ అంటే అలసట ఫ్యాటీగ్ అంటే అలసట మరియు వేస్టేజ్ అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుందని మనము ఫీల్ అవ్వాలి ఇది ఒక రకమైన బ్రీతింగ్ స్ట్రాటజీ టు యాక్టివేట్ ది అథ్లెట్ నెక్స్ట్ చూడండి వర్డ్స్ ఏంటంట ఇన్హేల్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ ఇన్ అని ఫీల్ అవ్వాలంట అంటే లోపలికి శక్తి వెళ్ళింది అని ఫీల్ అవ్వాలంట ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఊపిరి విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఫ్యాటీగ్ అవుట్ అలసట అంతా కూడా పోయింది అని మనము మనకు మనముగా చెప్పుకుంటు చెప్పుకుంటాం చెప్పుకోవాలి సెల్ఫ్ టాక్ అని చెప్పాను కదా అది ఈ బ్రీతింగ్ టె బ్రీతింగ్ స్ట్రాటజీకి దాన్ని మనం యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ చూడండి యాక్టివేట్ అవ్వడానికి ఇంకొక మార్గం ఏంటంట వర్బలైజేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ టాక్ వెర్బలైజేషన్ అంటే ఏంటి పదాలు పలకడం వెర్బ్ అంటే పల పదాలండి వెర్బలైజేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ టాక్ కొన్ని పదాలను మనము పలుకుతూ మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలంట దానిని కూడా యాక్టివేషన్ కింద భాగంగానే మనం
అంటే ఇటువంటి పదాలను తనతో తను మాట్లాడుకుంటాడు అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అక్కడ తను మూమెంట్స్ ఫాస్ట్గా చెయ్య చేయాల్సి వచ్చిందనుకోండి అప్పుడేం చెప్పుకుంటాడు తనకు తానుగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అని తనకు తానుగా చెప్పుకుంటాడు అలానే కొట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు హిట్ అని మనసులో గట్టిగా అనుకుంటాడు లేదా బయటికి గట్టిగా పలుకుతాడు అలానే సైకప్ అంటే నా యొక్క మానసికమైన శక్తి నేను మరికొంచెం పెంచుకుంటున్నాను అని తనతో తానే మాట్లాడుకుంటాడు ఇవన్నీ కూడా సందర్భానికి తగ్గట్టు ఉపయోగించే పదాలు ఇవి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి ఇవేంటండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెర్బలైజేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ టాక్ అనేది గుర్తు రావాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇమేజరీ విజువలైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఇమేజరీ నేను ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను మనము పార ఈవెంట్లో కాంపిటీషన్లో మనం ఆల్రెడీ ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ మనం యాక్టివేషన్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నట్టు మనం ఫీల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మన బాడీ కానీ మన మైండ్ కానీ యాక్టివేట్ అవుతుంది దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యాక్టివేషన్ ఒక ఒక అథ్లెట్ మనం ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అనేది మనం చెప్తున్నాడు ఇది క్వశ్చన్గా అడగడానికి అవకాశం లేదు అనుకోవద్దు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది మనకి ఏంటంటే ఈ బ్రీతింగ్ స్ట్రాటజీస్ అని కానీ ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ అనేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన పదాలు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నవి శాంతము ఈ ఈ సైకాలజీ శాంతం ఇవన్నీ కూడా మనము ఆల్రెడీ చెప్పుకొని ఉన్నాము నెక్స్ట్ సిలబస్లో ఎక్కడ ఉన్నామో చూద్దాం చూడండి స్పెక్టేటర్స్ అయిపోయిందండి ఇది సైకలాజికల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యాక్టివేషన్ చూడండి స్పెక్టేటర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పెక్టేటర్స్ అంటే ఎవరు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అంటే ఎవరు క్రౌడ్ ఈ క్రౌడ్ అన్నా స్పెక్టేటర్స్ అన్నా ఆడియన్స్ అన్నా ఇంచుమించు ఒకటే ఒకటే అని నేను చెప్పను కానీ బేసిక్గా వీళ్ళంతా కూడా ఒకే రకమైన కోవకి చెందుతారు వీళ్ళు స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తారు ఇది కూడా జనరల్ కాన్సెప్టే ఏదేమైనా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఇగోండి చూడండి హెడ్డింగ్ ఒకసారి స్పెక్టేటర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది లాస్ట్ లాస్ట్ సబ్ టాపిక్ ఆఫ్ యూనిట్ ఫోర్ స్పెక్టేటర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పెక్టేటర్స్ అంటే ప్రేక్షకులు స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తున్నారు మన అందరికీ తెలుసు స్పెక్టేటర్స్ అనేవారు స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద చాలా ప్రభావితం చూపిస్తారు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అది హోమ్ గ్రౌండ్ అయితే అంటే సొంత ప్రదేశంలో ఆడితే వాళ్ళకి ఎక్కడ లేని శక్తి వస్తుంది అది చిన్న టీం అయినా సరే పెద్ద టీంని చాలా పెద్ద టీంకి కూడా చాలా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఇవ్వడం మనం చాలాసార్లు చూసాము రెండు వేల పన్నెండు ఒలింపిక్స్ చైనా కూడా మెడల్ మెడల్ మెడలిస్ట్లో టాప్ ర్యాంక్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే అది తన హోమ్ గ్రౌండ్లో ఆడింది కాబట్టి తనకి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ అనేది సమకూరింది చూద్దాం ఒకసారి అది సైకలాజికల్ గా ఏంటి అనేది స్పెక్టర్స్ అనేది ఇక్కడ ఒక పదాన్ని మనము గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ ప్రాక్సిమిటీ అంటే సామీప్యత అంటే దగ్గరగా ఉండడము ఒక వ్యక్తి దగ్గరగా ఉన్నా ఒక ఊరు దగ్గరగా ఉన్నా దాన్ని ప్రాక్సిమిటీ అంటాము ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఏంటండి దగ్గరగా ఉండడం అది ఏంటి అనేది పక్కన పెట్టండి ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ అంట అంటే క్రౌడ్ అనేవాళ్ళు స్పెక్టేటర్స్ అనేవాళ్ళు ఏ గేమ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటారండి పోల్చుకుంటే లాంగ్ టెన్నిస్కి కానీ లేదా బాస్కెట్ బాల్కి కానీ అంటే వెన్ కంపేర్ టు ఫుట్బాల్ వీటితో పోల్చుకుంటే క్రికెట్తో పోల్చుకుంటే మిగతా స్పెక్టేటర్స్ ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు కొన్ని గేమ్స్కి ఎలా ఉంటారండి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు ఆ దగ్గరగా ఉండేటప్పుడు పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ ఆ ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు సపోర్టర్స్ అయితే దానికి ఎనర్జీ మనకు డెవలప్ అవుతుంది వాళ్ళే మనకి ఆపోజిట్ టీం వాళ్ళు అయితే మనల్ని వాళ్ళు గేలి చేస్తారు వెటకారం చేస్తారు మనల్ని సైకలాజికల్గా దెబ్బతీస్తారనమాట దీన్ని ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ అంటాము ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్పెక్టేటర్స్ క్రౌడ్ ఆడియన్స్ అనే విషయాన్ని గుర్తు ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ అనే పదం దేనికి సంబంధించినది స్పెక్టేటర్స్కి సంబంధించినది ఆడియన్స్కి సంబంధించింది అని గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్ వాడు ఎలా అడిగినా సరే మనం రీచ్ అయిపోతాం నో డౌట్ ఇప్పుడు చూడండి స్పెక్టేటర్స్ ఆర్ స్పెక్టేటర్స్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం చూద్దాం స్పెక్ట సోషల్ ఫెసిలిటేషన్ సోషల్ ఫెసిలిటేషన్ సోషల్ ఇన్హిబిషన్ ఇన్హిబిషన్ సోషల్ ఫెసిలిటేషన్ అంటే అక్కడ స్పెక్టేటర్స్ వలన ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఒక రకమైన అరౌజల్ అంటే యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్టివేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అరౌజల్ అరౌజల్ జరు అరౌజల్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్నెస్ అనమాట అందరూ ఒక్కసారి క్రౌడ్ అంతా గట్టిగా అరవడం కానీ ఒకసారి అది జరిగితే ఏం చదువుతుందంటే మనలో ఫిజియోలాజికల్గా కొన్ని చేంజెస్ జరిగి మన బాడీ యాక్టివేట్ అవుతుంది దాన్ని సోషల్ ఫెసిలిటేషన్ అంటాము దీన్ని కో యాక్టర్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట కో యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి మన తోటి
చూడండి క్రౌడ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద నెగిటివ్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామండి సోషల్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం సోషల్ ఇన్హిబిషన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇంక్రీజ్ ద అరౌజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మర్ మనకి క్రౌడ్ అనేవాళ్ళు స్పెక్టేటర్స్ అనేవాళ్ళు వారి వలన మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే మనలో అరౌజల్ అవుతుంది అరౌజల్ పెరుగుతుంది అరౌజల్ అంటే ఏంటి ఎలర్ట్నెస్ పెరుగుతుంది అయితే కొత్తవారు ఆ ఎలర్ట్నెస్ని ఎలా వినియోగించుకుంటారు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్ఫార్మర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆ యాక్టివేషన్ ఎలా వినియోగించుకుంటాడు అనేది జస్ట్ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి మనం తెలుసుకుందాము ఆడియన్స్ అదే స్పెక్టేటర్స్ ఎవరికి స్కిల్డ్ పర్సన్స్కి లేదా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్ఫ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి ఆడియన్స్ తోడైతే ఏమవుద్దంట ఇంక్రీజ్ లెవెల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంట అంటే తనలో ఉండే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకు తెలిసిందే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనేవాడు ఒత్తిడిలో ఉన్న సమయంలో కానీ లేకపోతే స్పెక్టేటర్స్ ఎంత అరిస్తే తను అంత గొప్పగా ఆడుతాడనేది మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే అదే ఆడియన్స్ అలరి చేసేటప్పుడు క్రౌడ్ అలరి చేసేటప్పుడు లేదా గొడవ చేసేటప్పుడు అన్స్కిల్డ్ స్కిల్ లేనివాడు కానీ లేదా నొవైస్ నొవైస్ అంటే కొత్తవాడు అండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి నొవైస్ అంటే ఏంటి కొత్తగా అప్పుడే కొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఆ గేమ్స్లోకి ఆ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్స్లోకి అప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చాడు అలాంటి పర్సన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు నెర్వ గా ఫీల్ అయ్యి వారి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని రెడ్యూస్ అంటే తగ్గించుకోవడం రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్ పెర్ఫార్మర్ కి ప్లస్ బెనిఫిట్ అయితే అన్స్కిల్డ్ నోవైస్ అన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కి అయితే ఏమవుతుందండి అది డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి హౌ టు కోప్ విత్ క్రౌడ్ లేదా స్పెక్టేటర్స్ స్పెక్టేటర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి కోప్ అని నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందే చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ పదం కోప్ అంటే హ్యాండిల్ చేయడం ఈ కోపింగ్ స్కిల్స్ మనకు తెలియాలి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము కోపింగ్ స్కిల్స్ ఏంటి ఇమేజరీ సెల్ఫ్ టాక్ పాజిటివ్ టాక్ మెడిటేషన్ సెంట్రింగ్ ప్రొగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రెస్ని యాంగ్జైటీని తగ్గించుకోవడం కో తగ్గించడం కోసం మనం వాడే స్ట్రాటజీస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే వస్తాయి చూడండి ఇమేజరీ మెంటల్ రిహార్సల్ మెంటల్ రిహార్సల్ అనే దానికి మీ మీకు ఒకసారి నేను చెప్పాను వీడియోలో మనకి అక్కడ ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనకి ఏది లేకపోతే మన మైండ్లోనే మనము ఆ స్కిల్ చేస్తున్నట్టు ప్రాక్టీస్ అవ్వడాన్ని మెంటల్ రిహార్సల్ అంటాము దాని ద్వారా కూడా మనకి కొంత ఒత్తిడి తగ్గుతుంది ఈ స్పెక్టేటర్స్ నుంచి మనము ఈ ఎఫెక్ట్ నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఏం చేయాలండి ఇమేజరీలోకి మనం వెళ్ళిపోవాలి మనం ఊహించుకోవాలి అంత పాజిటివ్గా జరగబోతుంది అని మనం ఊహించుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ప్రాక్టైజ్ విత్ సిమ్యులేటెడ్ క్రౌడ్ నాయిజెస్ అంటే ఏంటండి ఈ సిమ్యులేటెడ్ క్రౌడ్ నాయిజెస్ అంటే మనము క్రౌడ్ యొక్క వాయిస్ని రికార్డ్ చేసేసి లౌడ్ స్పీకర్లు స్పీకర్లు పెట్టేసి మనం గేమ్స్ ఆడితే అటువంటి శబ్దానికి అటువంటి సిచ్యువేషన్కి మనం అలవాటు పడతాము రియల్గా కూడా క్రౌడ్ అనేవాళ్ళు అరిచేటప్పుడు మనము నెర్వస్గా ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ముందే రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉంటాము దాన్ని సిమ్యులేటెడ్ క్రౌడ్ నాయిజెస్ అంటాము ఇది ఒక టెక్నిక్ ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కన్నా మనకి ప్రాక్టికల్గా చాలా ఉపయోగపడుతుంది తనలో మంచి టాలెంట్ ఉంది కానీ తను నెర్వస్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అను అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రయోగాలు మనము చేయక తప్పదు నెక్స్ట్ చూడండి సెల్ఫ్ మోటివేషన్ తనకి తనకి తానుగా మోటివేషన్ చేసుకోమని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం సజెస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇది జస్ట్ టెర్మినాలజీ కోసం కాన్సెప్ట్ కోసం కాదు ఆప్టిమల్ ఈ పదం కనిపిస్తే ఎప్పుడైనా బిట్టు పెట్టేయండి మీకు ఆన్సర్ తెలియనప్పుడు ఏంటి ఆ పదము ఆప్టిమల్ ఆప్టిమల్ అంటే ఏంటి ఎంత అవసరమో అంతే సరి అయిన మోతాదునే ఇంగ్లీష్లో ఆప్టిమల్ అంటాము ఏదైనా సరైన మోతాదులో ఉంటే అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో మనం చెప్పక్కర్లా ఏ సైకాలజిస్ట్ అయినా దీని దీనిని టార్గెట్ పెట్టుకొని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏ ఎగ్జా పేపర్ సెట్ అయినా సరే నెక్స్ట్ చూడండి ఆప్టిమల్ జోన్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ అంటే ఎంత అవసరమో అంత సైకలాజికల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ వ్యక్తి సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఆ జోన్లో మనిషి ఉంటే క్రీడాకారుడు ఉంటే ఆ క్రీడాకారుని ఏమంటామంట పీక్ ఫ్లో అంటామంట ఏమంటామండి పీక్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే ఆప్టిమల్ జోన్ అంటే ఎంత అవసరమో అంత మానసికమైన శక్తిని క్రీడాకారుడు పొందితే తన యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది పీక్ లెవెల్లో ఉంటుంది అందుకే దీన్ని పీక్ ఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాము దేనిని పీక్ ఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాము ఎప్పుడైతే ఆప్టిమల్ జోన్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ప్రిపేర్డ్నెస్లో ప్రిపేర్డ్నెస్ కలిగి ఉంటాడో ఒక క్రీడాక
అంటే ఎంత మానసిక శక్తి అవసరమో ఎంత మానసిక సన్నద్ధత అవసరమో అంత మానసిక సన్నద్ధతని కూడా క్రీడాకారుడు కలిగి ఉంటే తన యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది పీక్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు పదాలని కూడా మనం లింకప్ చేసుకోవాలి ఆప్టిమల్ జోన్ అని ఆప్టిమల్ జోన్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ప్రిపేర్నెస్ని పీక్ ఫ్లోని మనము లింకప్ చేసుకోవాలి ఈ పీక్ ఫ్లో అంటే ఏంటండి పెర్ఫార్మరు తన యొక్క బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తాడనమాట ఇది ఇక్కడితో మనకి వీ మనకి యూనిట్ ఫోర్ అనేది అయిపోయినట్టే సైకాలజీ నాకు తెలిసి మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సైకాలజీని అంత స్పష్టత సైకాలజీ మీద అంత గెయిన్ రావటం ఏంటి దేని మీద కమాండ్ రావడం అనేది అంత సామాన్యం కాదు వీడియోస్ పట్ల మనం చాలా కృషి చేసాము దానిని మీరు కరెక్ట్ సరిగ్గా వినియోగించుకున్నారంటే మీరు సెటిల్ అయినంత వరకు కూడా సైకాలజీ టాపిక్ మీద మీకంటూ ఒక కమాండ్ ఉంటుందని నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్